trong đồng gì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng những câu ca dao đọc một thời tuổi thơ còn hôm nay quý vị đang nghe bài hát sen một bài hát rất là hiện đại nhưng ca từ của nó những cái ngữ nghĩa ở trong ca từ ấy đều gắn bó sen với tâm hồn người việt rất hay của ca sĩ hoàng hồng ngọc xin chiều đãi quý vị tiếp theo trong cả cái sáng ngày hôm nay vâng ạ nếu như mà quý vị đang nhìn rộng ra không gian của chúng tôi hay là nhìn đằng sau lưng phía linh và anh lê anh thì dạ. nhìn thấy rất là nhiều sen và cũng phải nói luôn với quý vị là đây hoàn toàn là sen thật có mùi hương thơm vâng. buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cảm giác như là được trị liệu một cái liệu pháp mùi hương vâng. với hương thơm đến từ sen và tất cả những gì mà chúng tôi đang có trong trường quay được mang đến bởi người phụ nữ xinh đẹp đang ở bên cạnh phía linh đây chị thanh thủy đến từ hà nội xin chào Chào chị, dạ vâng, chào anh chị ạ à, Tôi biết rằng đây là một niềm đam mê của chị vâng Là ạ. niềm đam mê về việc là thưởng sen, đúng vâng. không ạ? Rồi là cắm hoa sen và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật như thế này à, Chị có thể nói thêm một chút về đam mê của mình được bao lâu rồi? À, à, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới à, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Và chào ừ. anh, hai anh chị MC ạ à, Thật ra thì à, cái niềm đam mê này của em Em yêu thích cây cối hoa lá thì từ khi còn bé cơ Thế nhưng mà... À, lúc lúc nào cái lúc nhỏ ấy, thì lúc nào cũng mơ ước là sau này sẽ có một khu vườn để trồng thật là nhiều cây thật là nhiều hoa nhưng mà hiện tại thì điều kiện chưa cho phép em đang ở chung cư nên không thể trồng cây được vì thế là em sẽ em chuyển cái ước mơ trồng cây của mình thành cái đam mê cắm hoa hàng ngày à, vâng à, chứ thì... không phải trồng hoa <cười> vâng đúng rồi <cười> mình không trồng được thì mình uh, chuyển sang cắm vâng. Và Phi Linh à, muốn, muốn hỏi chị Thủy luôn là để mà mang được tất cả à, những đóa hoa sen rất đẹp, rất tươi này Đến với chồng quay cà phê sáng là chị phải dậy từ mấy giờ? Thật ra chính xác hôm nay là em dậy từ khoảng 3 rưỡi 3 rưỡi? Xong sáng. rồi mình sẽ à, mua hoa. hoa thì em cắm sẵn từ tối hôm qua một, à. một, một phần rồi à. Còn một phần thì là em mang đến đây rồi em mới cắm ừ. Vâng, vâng. Thế để mà mình cắm được tươi lâu như thế này À, mà trong một cái điều kiện là mình phải set up trường quay nhá vâng. à, Từ cách đây khoảng một tiếng đồng hồ rồi Rồi trước đó là lại mua hoa từ đêm hôm qua đã làm nào để nó tươi như này à, Thật ra thì hoa sen ấy à, Cái điều kiện để hoa sen tươi lâu là nó phải đủ nước vâng. Thế nên là khi là trước khi cắm là em đã dưỡng rất là kỹ rồi Để cho hoa hút thật là nhiều nước Thì là khi em mang đến đây Trước khi đi em cũng đã xịt phun xương lên toàn bộ phần lá, phần thân hoa à, để Dưỡng mình... hoa kỹ là làm gì ạ? À, dưỡng hoa tức là khi khi mà xịt em đi mua <cười> Không mà mua hoa về thế thôi đâu anh ơi, <cười> vâng. phức tạp lắm Thật ra để một bông hoa sen tự nở rất là khó đấy ạ Khi mua hoa về thì tức mình sẽ dùng sao Tức là bông hoa như nó không tự nở? Không, bông hoa này là em hỗ trợ nở Vâng tại vì là mang lên chương trình nên là em phải thôi anh cứ nghe <cười> em phải sử phải phải sử dụng loại sen hỗ trợ nở để đảm bảo là nó lên đây hoa vẫn nở tươi vâng. thì một cái công đoạn dưỡng sen ấy là khi mà mình mua hoa về mình sẽ dùng dao sắc để cắt gốc sen mình không dùng kéo à, à. Đây là đây cái gốc đây vâng đúng rồi à quý vị nhìn theo tay ly anh nhé cái gốc mình nó phạt đi một cái. cắt rất là vâng, gọn đúng rồi đó. khi mà mình cái này là em uh, chưa 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 cắt lại Vâng. Mình cắt bằng dao sắc chứ mình vâng. không dùng kéo Tại vì vâng. là kéo thì nó sẽ làm dập cái thân này ừ. Thì là hoa sẽ không hút được nước vâng. Sau đấy là mình với những cái dòng sen mà tự nở ấy Thì mình cần phải bơm nước dùng vài hoa sen ấy Mình xịt nước vào những cái lỗ nhỏ như này này anh à. chị Đó, vâng. mình xịt đầy vào đây rồi mình dốc ngược cái cành sen này Mình treo ngược nó lên khoảng 30 phút vâng. Sau đấy mình mới cắm vào một cái à. xô vâng. Thật là nhiều nước Treo ngược 30 phút Vâng cắm vào xô nhiều nước. Vâng. Rồi. Đúng rồi. Cắm vào xô nhiều nước càng nhiều càng tốt nhưng miễn vâng. sao là không ngập cái phòng bông hoa này là được. Vâng. Đó. Ừ. Sau thế thì khoảng vài tiếng sau thường thì em là hay trước khi đi ngủ là em sẽ cắm lên mình. Còn với những dòng sen vuốt nở nhá. Ừ. Những dòng sen vuốt nở tức là nó không cần không cần phải mà tự nở ấy thì mình cũng cần phải dưỡng nhiều nước. Nhưng mà mình không cần phải đợi đến sáng ra nó mới nở, mình vâng. có thể hỗ trợ nó nở luôn. Vâng thì mình em em hướng dẫn vâng, luôn cho mọi người vâng, chị làm đi tức là chị Đấy chuyển nó thành bông này đi vâng đúng rồi cái đấy bông này thành bông này đúng đi. rồi à. những cái bông này có ưu điểm của nó là mình muốn nó là nở lúc nào cũng được đó đấy gọi là cho xe vâng. xoa nhẹ nhàng như thế này <cười> hỗ trợ nở ô đấy đó thế là mình nó có một bông mình làm mãi nó không nở nhưng mà chị xoay một vòng là nó nở đúng đây ạ à. đẹp quá chị ơi đó. À, thế là gọi là hỗ trợ nở vâng đúng chứ rồi chứ không phải nở cưỡng bức vâng. thật ra là em hay 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 gọi trêu là tác động vật lý vâng. <cười> đẹp quá thì... nhưng mà cái việc mình hỗ trợ nở này có làm cho bông hoa nó lanh nhà gọi dạ, là không nhanh cản không thật ra những cái dòng hoa hỗ trợ nở này nó ưu điểm của nó lại bền hơn những dòng hoa tự nở à, thế ạ. Vâng. Ừ. với những cái dòng hoa tự nở thì nó chỉ nở được khoảng 1 đến 2 lần là cùng vâng. thôi nhưng mà với những cái dòng hoa mà trợ nở như thế này nó
tôi nghĩ là thật sự là tôi biết là, là rất nhiều loại hoa sen vâng. tôi chỉ biết là sắc à, xanh và sắc hồng và rất dễ khi mua hoa sen là sẽ mua nhầm phải quỳ à, đúng, đúng rồi không nở hoặc là cánh nó rụng ra là vâng. tả đúng không mời chị giúp cho khán giả à, và tôi đi thật ra là có rất nhiều loại hoa sen đến bây giờ vâng. em vẫn chưa thể biết hết được nhiều hết được tất cả các loại hoa sen anh ạ đây đây, đây là cái bông này bông này là sen táo à sen táo vàng gọi là sen táo vàng nhưng thật ra nó cũng không vàng lắm nó hơi xanh xanh đúng không ạ? Vâng, vàng xanh, xanh xanh Thế còn bông vàng hẳn ở ừ. đây thì là sao? Bông vàng, bông, bông vàng hẳn à. này thì là sen vàng Sen vàng hẳn Ồ, khác hẳn nhau luôn đấy Đây, ừ. đây. Đúng thế à. Còn bông hồng thì quá rõ rồi Cái bông. gọi là sen hồng ạ <cười> Thật ra tên của nó là Ro- Rosy Vâng Đó. Đó. Rosy Ôi đây đấy ừ. Lại tiếp tục tác động vật lý một cái vâng. chất nhẹ nhàng mà bông hoa đã nở ngay lâu tức Ờ à. Đâu để em Đây, đây, đây đây ạ, đây vâng, là một bông ánh dương. Khác. ánh dương Vâng ạ, vâng. ánh dương, dâu trông như ánh sáng mặt trời ấy Như vậy trong này không có quỳ đúng không ạ? Dạ không có <cười> <cười> Chị ơi, vâng phải... nếu mà quỳ mà anh mua hoa già và anh dưỡng ừ. cổ đủ nó vẫn nở Vẫn đẹp vâng. Và không biết là đây chị là... có cái nguyên tắc cắm nào cho những cái loại hoa này không? Thật ra là em thì, bản thân em thì là cắm hoa theo bản năng à, Thích thế nào thì cắm như thế vâng. Nên là em không có đi học ở đâu cả à. Nhưng mà đối với, đối với cá nhân em ấy thì khi mà để mà có một bình bình hoa đẹp ấy, thì mình cắm hoa nên có các lớp ừ. trước sau cao thấp vâng. theo so le xen kẽ nhau vâng. chứ không em không thích là cắm hoa mà tất cả các hoa đều đều tăm tắp đều tăm tắp phải có lá vâng đúng rồi phải có đài. thì thì ừ. khi như vậy thì nhìn bình hoa của mình nó sinh động thế chị có lưu ý gì trong việc chọn bình cắm hoa không? à về chọn bình thì thật ra là tùy vào cái mục đích và cái ừ. vị trí mà mình muốn bày cái bình hoa trong nhà của mình ấy, thì mình chọn bình sao cho nó phù hợp ví dụ như ở đây cái bình hoa này em cắm là vào một cái an đây người ta gọi là cái an à. cái an này là cái, bà làm bằng gốm men à. lam thì khi mình cắm như thế này thì cảm giác cái cái bình hoa của mình rất là hiện đại cái miệng ừ. rộng đúng không ạ vâng đúng rồi. dễ cắm rất là hiện đại và còn ví dụ như là mình muốn một cái bình hoa sang trọng ấy ừ. thì mình có thể dùng cái dáng kia em cắm cái dáng kia em à không là... tôi lại nghĩ ngược lại là miệng rộng và khó cắm chứ cái miệng hẹp này mới dễ cắm ấy vâng thực ra là cái miệng rộng này là em dùng xốp đấy bắt buộc là phải có xốp chứ nếu không có xốp thì không dùng được cái bình kia thì mình có thể không dùng xốp cũng được thế nhưng hôm nay lên chương trình vì lên chương trình em phải cắm sẵn từ tối hôm qua nên em ừ. cũng dùng xốp để vâng. di chuyển đến đây nó không bị đổ vâng. đó còn Hay nếu quá. như mà mình mình muốn cắm một bình hoa truyền thống ấy tạo cảm giác gần gũi và thân thuộc ấy thì mình cắm vào những cái bình gốm sành như thế kia vâng. vâng đúng Quảnh rồi luôn. <cười> như thế là cắm là nhanh nhất vâng. và cắm vào bình như thế thì là phù hợp với những dòng hoa tự nở anh ạ đấy vâng. là hoa tự nở vâng. hoàn toàn là tự nở không có à. tác động vật lý gì cả vâng. đó vâng ạ Thực ra là nhìn một người phụ nữ mà được say xưa giới thiệu về hoa, được chia sẻ những cái bí kíp cắm hoa là mình thấy người phụ nữ ấy giàu có lắm ấy. Người phụ nữ đang cầm hoa mà say xưa nói về hoa cũng hết sức giàu có. <cười> vâng, đúng rồi, bởi vì là có một cái đời sống tinh thần phong phú. Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều vì đã đến với Cà Phê Sáng dạ, và chia sẻ những bí kíp rất là hay. Dạ, Làm vâng cho ạ. mùa hè của chúng tôi mát rợi hơn với vâng sắc sen của uh, ngày hôm nay. Vâng. Uh, các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng là đàn ông cũng có thể chúng ta mua một bình sen về cắm cho chị em. Vâng, Đấy làm là vui lòng làm... chị em phụ nữ đúng không ạ? Vâng. Và cái cách mà mở đầu buổi sáng với hương sen thơm ngát như thế này giúp cho tất cả quý vị khán giả hy vọng là cảm thấy thật dễ chịu để bắt đầu một ngày mới